అందుకు యజమానుడు నా ఇల్లు నిండినట్లు నీవు రాజమార్గములలోనికి కంచెలలోనికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చుటకు అక్కడి వారిని బలవంతము చేయము ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల చంద్రు ఇరవై కాల సమయంలో మా సంఘమును మీరు ప్రేమించి మీ ఉచితమైన కృపచేతమును మీరు దర్శించి ప్రభు మరొక నూతన మాసాన్ని మా జీవితాలు అనుగ్రహించారు మీకు వందన ప్రభా యాదివార పారాధన మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానించుకుంటుగా ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడండి మీ మాటల కొరకు మేము ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభా మీరు మాట్లాడితే మా జీవితాలు కట్టుబడి చేయగలగ ప్రభా మా ప్రియ జీవితాలు కట్టుబడి లాగిన ప్రభా మీరే సహాయం చేయమని బచ్చలు ఆడుకుంటున్నాం సమస్త గంతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు అతి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వెళ్ళుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె అదేవిధంగా యోనా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చినారని చదువుతున్నాను గమనించండి యోనా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చిన యహో వాక్కు అమిత్ అయ్యి కుమారుడైన యోనాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవు ఇచ్చాను నినేవే పట్టణస్తుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమైన గనుక నీవు లేచి నినేవే మహా పట్టణమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపుము అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి తర్షీషు పట్టణమునకు పారిపోవాలని యోన యొప్పేకు పోయి తర్షీషునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి ప్రయాణమునకు కేవు ఇచ్చి యహోవా సన్నిధిలో నిలువక ఓడవారితో కూడి తర్షీషునకు పోవటకు ఓడ ఎక్కెను జాగ్రత్త గమనించండి ఉదయకాల సమయంలో మరి యోన గ్రంథంలోని కొన్ని విషయాలను ధ్యానం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా స్థూలంగా గమనిస్తే నాలుగు అధ్యాయాలు కలిగిన ఈ చిన్న పుస్తకం యోనా గ్రంథం మనకి మొత్తం నలభై ఎనిమిది వచనాలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇందులో దేవుని ప్రణాళిక ఎవరి పట్ల ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా దేవుడు తన దాసుల్ని వాడుకుంటాడు అన్న సంగతులు చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటాయి మనం గమనించినట్టయితే యోనాకు సంబంధించిన ప్రస్తావన రెండవ రాజుల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయంలోనే మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది రెండవ రాజుల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనంలో యోనాని గురించిన ప్రస్తావన మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మరి దేవుని చేత పిలువబడి దేవుని ప్రణాళిక చేత పిలువబడి దేవుని చేత హెచ్చరించబడి దేవుని వాక్కును ప్రకటించటానికి నియమించబడిన ప్రవక్తగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో యోనా భక్తుడు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన చేయవలసిన పని ఏంటంటే నినేవే పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు అది మహాపట్నం అని ఇక్కడే రాయబడి ఉంది ఉదాహరణకి ఈ రోజుల్లోనే మనం గమనించినట్టయితే మహాపట్నం అంటే ఏ హైదరాబాదు లేకపోతే ముంబయో అనుకోవాలి మనది కేవలం పట్టణం మాత్రం జనాభాని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ కేటగిరీస్ అని విభజన అంతా చేస్తూ ఉంటారు ఇరవై లక్షలు ఉంటే ఇది లేకపోతే పది లక్షల జనాభా ఉంటే ఇది లేకపోతే కోటి జనాభా కోటి మంది జనాభా కలిగిన రెండే పట్టణాలు మన భారతదేశం మొత్తంలో ఒకటి హైదరాబాదు రెండవది మరి ముంబై మనకు కనబడుతుంది అవే మహాపట్టణాలు మహానగరాలు అంటాం అందుకనే వాటిని కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ అంటారు అది మెట్రో కాదు కార్పొరేషన్ కాదు పోని కౌన్సిల్ మున్సిపాలిటీ అవి ఏమి కాదు కాబట్టి బహుశా ఆ రోజుల్లో నినేవే పట్టణం బహుశా ఆ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ అయ్యి ఉండొచ్చు అనేక మంది ప్రజలు వివిధ జాతులకు సంబంధించిన వారు వివిధ విధానాలు వివిధ జీవన విధానాలకు సంబంధించిన ప్రజలు అక్కడ ఉండే ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు మరి దాని మీదకి నేను శ్రమ రాబోతుంది నువ్వు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే వారు ఏమైనా పరిస్థితిని మార్చుకుంటారా సరే లేదంటే వారందరూ కూడా నాశనం అయిపోతారు నువ్వు చెప్పాల్సిందే కానీ మూడవ వచనంలో చూసినట్టయితే యోనా భక్తుడు చేసిన పని ఏంటంటే మరి నిన్నవేకు బదులుగా తర్శీషుకు వెళ్ళటానికి ఎప్పుడు వచ్చి వాడెక్కుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే చాలా స్పష్టంగా అక్కడ రాయబడిన మాట యోన 
దేవుని సన్నిధి నుండి పారిపోతున్నాడు జాగ్రత్త గమనించాలి దేవుడు ఉద్దేశించింది ఒకటి ఇప్పుడు యోనా చేస్తుంది మరొకటి బహుశా అనేక సందర్భాల్లో యోనాని గురించిన విని మనం అనుకునేది ఏంటంటే దేవుడు ఎలాగున్నా వాడుకుంటాడు కదా నిజమే అవిధేయుడ యోనాని కూడా మరి ఆఖరి అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయంలోకి వెళ్తే మనం చూస్తే అర్థమయ్యేది ఏంటంటే అవిధేయుడిగా ఉన్న యోనాని కూడా దేవుడు వాడుకోవటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఈ మొదటి మూడు వచనాల్లోనే దేవుని ప్రణాళిక మరి యోనా ప్రణాళిక రెండు దేవుని చిత్తము యోనా ఉద్దేశము వేరు వేరు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని చిత్తమేమో నినవేకి వెళ్ళాలి యోనా ఉద్దేశమేమో తరిశిష్యుకి వెళ్ళాలి దీనికి కారణం చెప్తూ ఉంటాడు తర్వాత రోజుల్లో అనగా తర్వాత అధ్యాయాల్లో చెప్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు నేను ఎందుకు ఇలా చేశానో దానికి సంజయిష్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే దేవుని చిత్తం నుంచి దేవుని ఉద్దేశం నుంచి బయటికి వచ్చిన యోన ఐదో వచనంలో చూసినట్టయితే ఏం చేస్తున్నాడో మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఐదు తర్వాత ఆరు వచ్చినాడు అప్పుడు ఓడ నాయకుడు అతని వద్దకు వచ్చి ఓయి నిద్రపోతా నీకేమి వచ్చినది లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించమని మనము చావకుండా ఆ దేవుడు మన ఎందు కనికరం ఉంచునేమోనని అనేను మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఐదో వచ్చిన ఆఖరి భాగాల్లో అప్పటికి యోన ఓడ దిగువ భాగమునకు పోయి పండుకొని గాఢ నిద్రపోయి ఉండెను అన్న మాటలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇది నిద్రపోవటానికి సమయం కాదు అన్న సంగతి కూడా యోనాకి తెలియదు కారణం ఏంటంటే ఓడ అడుగు భాగాన్ని ఉన్నాడు ఓడ మీద ఉంటే ఆ కుదుపులు ఏంటో తెలిసేవి గనుక అతనికి పరిస్థితి ఏంటి అర్థమయ్యేది పోని మెలుకువుగా ఉంటే యోనాకి తెలిసేది అసలు ఏం జరుగుతూ ఉందో జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే యోధే కాల సమయంలో చాలామంది పరిస్థితి నిద్రపోతున్న పరిస్థితి నిద్రపోతుంటే మన చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతాయో తెలియదు గనుక మనం ఎలాగైతే ఒక అలౌకిక పరిస్థితుల్లో ఒక అపస్మారక స్థితిలో ఉండిపోతామో ఇప్పుడు యోనా కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి ఏం జరుగుతుందో చుట్టుపక్కల తెలియటం లేదు పరిస్థితులు ఏమైపోతున్నాయి ఎవరు ఏ విధంగా నాశనానికి గురవుతూ ఉన్నారు ఎవరు దేవుని చిత్తం నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారో తెలియని పరిస్థితి కారణం ఏంటంటే యోనా లాగా మనం కూడా నిద్రపోతున్నాం ఇది నిద్రపోవటానికి సమయం కాదండి యోనా లాగా మనం నిద్రపోతున్నాం దేవుడు ఒక ఉద్దేశానికి మనల్ని పిలిస్తే దేవుడు ఒక పని కోసం మనల్ని పిలిస్తే ఆ పనిని వదిలిపెట్టి మిగతా ఏవేవో చేసి నిద్రపోయే పరిస్థితికి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం అందుకని ఇప్పుడు యోనాతో మాట్లాడుతుంది ఎవరంటే ఓడ నాయకుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నా దేవుడు మాట్లాడే పరిస్థితి నుంచి దిగజారిపోయి మనుషుల చేత మాట్లాడించుకోవాల్సిన పరిస్థితికి యోనా వచ్చాడు మొదట వచ్చినంలో యోనాతో దేవుడు మాట్లాడింది ఏంటో మనం గమనించాం దేవుడు మాట్లాడాడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు పోయి నిద్రపోతా నిద్రపోతే ఏం జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇప్పుడే కదయ్యా చెప్పావు నిద్రపోతే మనకేం తెలియదు అన్నావు కదా అంటే ఏ విపత్తు అయినా జరగచ్చు ఏ ప్రమాదమైనా జరగచ్చు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది ప్రపంచం ఇప్పుడు ఇప్పుడు గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే సమస్యలు దీని గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నారు కొన్ని కోట్ల మంది దీని గురించి అధ్యయనం చేస్తున్నారు వీటికి ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఈ సమస్యకి ఏది సమాధానం అయ్యి ఉండొచ్చు చాలామంది పరిశోధన చేస్తున్నారు అందుకని కొన్ని కొన్ని ధనిక దేశాలు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ గురించి పరిశోధనలు చేస్తున్నారు మనం డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి మనం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు మనం మాట్లాడుకుంటే అభివృద్ధి సూచి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఆ సంతోష సూచి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఓకే ధనిక దేశాలే జపాన్ చాలా ధనిక దేశం సింగపూర్ ధనిక దేశం అమెరికా ధనిక దేశమే ఇంగ్లాండ్ ధనిక దేశమే జర్మనీ ధనిక దేశమే కానీ వాళ్ళలో ఆనందం లేదు హ్యాపీనెస్ లేదు వాళ్ళలో ఎలాగే చెప్పుకోవాలి వీటిని పరిశోధనలు చేస్తున్నారు అందుకని గమనించండి దేవుని ప్రణాళికలో నుంచి బయటకు వస్తే దేవుడు మనతో మాట్లాడడు కదా సాధారణ ప్రజల చేత హెచ్చరించబడవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది అన్న సంగతి మనం గుర్తించాలి ఈ ఆరో వచ్చినలో చూసినట్టయితే ఓడ నాయకుడు అంటున్న మాట ఓయి నిద్రపోతా నిద్రపోయారు చాలామంది నిద్రపోయారు బైబుల్ గ్రంథంలో 
మరి న్యాయాధి పచ్చల గ్రంథం నాలుగో అధ్యయనం చూస్తే శిష్యులే నిద్రపోయాడు పోరాడవలసిన శిష్యులే ఏం నిద్రపోతే ఏం జరిగింది కనతలోకి మేకు దించి చంపేశారు జాగ్రత్త గమనించండి చచ్చిపోయాడు ఇస్రాయలీలు పట్ల పోరాడవలసిన సంసోను ఢిల్లీల ఒళ్ళు నిద్రపోతే ఏం జరిగింది పదహారవ అధ్యాయంలో మనకు కనపడుతుంటే న్యాయాధి పచ్చల గ్రంథం ఫిలిస్టీన్లు తీసుకొచ్చి ఫిలిస్టీన్ పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు సౌలు అదే విధంగా నిద్రపోయాడు సౌలు రాజు దావీ దొరికిపోయాడు ఐచుకు నిద్రపోయాడు మేడ గది నుంచి పడిపోయాడు మేడ మీద మేడ గది నుంచి పడిపోయాడు అఫ్కోర్స్ ఆ తర్వాత జరిగిన సంగతులన్నీ మనకు తెలుసు పేతురు నిద్రపోయాడు అప్పుడు దేవుడు అన్ని హెచ్చరించిన మాట ఒకటి ఒక గడి అయినా మేల్కొనలేరా మీరు ఒక గడి అయినా మత ఇస్సు వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో చూస్తే మనకి నలభై వచ్చినంలో పేతురు కనపడుతూ ఉంటాడు గెచ్చం అనే తోట బయట వీళ్ళున్నారు తోటలు వేసి ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఒక గడి అయినా కొన్ని అనువాదాల్లో చూస్తే ఒక గంట అయినా నా కోసం మేల్కొనలేరా అన్న మాట మనకు కనపడుతుంది నిద్రపోయాడు పేతురు ఐతుకు అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవైవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినలో నిద్రపోతూ ఉన్నారు సంసోను న్యాయాధి పచ్చల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవైవ వచ్చినలో నిద్రపోతూ ఉన్నారు నిద్రపోతే ఏం జరిగిందో మనం ఈ అందరి జీవితాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అయితుకు మేడగది మీద నుంచి పడిపోయారు అటువంటి ఉన్నతమైన స్థానంలో నుంచి దిగజారిపోయారు ఇప్పుడు నిద్రపోతున్న యోనా కూడా ఎటువంటి పరిస్థితికి వచ్చాడో గమనించాను ఇంత తేడా ఏం లేదు ఓడ అడుక్కు వెళ్ళిపోయినట్టే జీవితంలో ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా దిగజారిపోయి అడుక్కు వెళ్ళిపోయాడు మనుషుల చేత హెచ్చరించవలసిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆరో వచనంలో చూస్తే మనకు కనిపిస్తున్న మాట ఏంటంటే అప్పుడు ఓడ నాయకుడు అతని యొద్దకు వచ్చి పోయి నిద్రపోతా నీకేమి వచ్చినది జాగ్రత్త గమనించా ఇప్పుడు నిద్ర లేపుతుంది ఎవరంటే మనిషి దేవుడు గారు ఇలాగే పేతురు ఒకసారి చరసాల్లో నిద్రపోతే అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో మరి అక్కడ దేవుని దోత అతని నిద్ర లేపి పక్క తట్టి లేపి అతన్ని నడిపించుకుంటూ తీసుకుని ఒక వీధిలోనికి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ దేవదూత కనిపించకుండా పోయింది అప్పటి వరకు పేతురు అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇదంతా దర్శనం అనుకుంటున్నాడు కానీ నిజమే చరసాల్లో నుంచి తప్పించాడు అక్కడ పేతులు అయితే దేవుని దోత చేత నిద్ర లేపబడ్డాడు కానీ ఇక్కడ యోనా భక్తుడు నిద్ర లేపబడింది దేవుని చేత కాదు దేవుని దోత చేత కాదు దేవుని మాట చేత కాదు ఒక సాధారణ వ్యక్తి చేత నిద్ర లేపబడుతున్నాడు పోయి నిద్రపోతా అంటున్నాడు అప్పుడు కానీ అర్థం కాలేదు పరిస్థితి ఏంటో అందుకనే తొమ్మిదవ వచనంలో చూస్తే ఆయన ఏంటో చెప్తున్నాడు తొమ్మిదవ వచ్చిన మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలో చూసినట్టయితే అతడు వారితో ఇట్లా నేను నేను హెబ్రీడును సముద్రమునకును భూమికి సృష్టికర్త అయిన ఆకాశమందుండు దేవుడై ఉన్న యహోవా ఎందు నేను భయభక్తులు గలవాడనై ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఇక్కడ చూసినట్టయితే అతను ఏంటో ఇప్పుడు రుజువు చేసుకుంటున్నాడు నేను హెబ్రీడ్ హెబ్రీడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పోరాడాలి ఏ విధంగా పోరాడాలంటే అబ్రహాము కూడా హెబ్రీడ్ దేవునితో పోరాడాడు అబ్రహాము ఏ విధంగా పోరాడాడంటే ఒక్క లోతు కోసం ఎంతగా పోరాడాడో మనకు తెలుసు కేవలం ఒక మనిషి లోతు కోసం మరి అటువంటి పోరాట పటిమ మనకి యోనాలో కనిపించటం లేదు కానీ పేరైతే చెప్పుకుంటున్నాడు నేను హెబ్రీయుడిని నేను హెబ్రీయుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు కానీ ఆ హెబ్రీయునికి సంబంధించిన లక్షణాలు అతనిలో కనపడతాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో చూసినట్టయితే హెబ్రిల్లో గొప్ప పోరాట యోధుడు యాకోబు మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు దేవునితో పెనుగులాగే యాకోబులా కాదు కదా అబ్రహాములా కాదు కదా ఆ తర్వాత తరాల్లో ఎవరితో కూడా పోల్చుకోలేని విధంగా నిద్రపోయి అతను అంతున్న మాట ఏంటంటే నేను హెబ్రియుడ్నే పేరు వాడుకుంటున్నాడు కానీ ఆ పేరుకు తగిన ఫలం అనేది అతనిలో కనిపించు ఆ పేరుకు తగిన జీవితం యోనాలో మనం కనిపించట్లా అందుకనే గమనించాలి దేవుని ప్రణాళికలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటం వలన యోనా పోగొట్టుకున్నది ఏంటంటే దేవుని కృపను పోగొట్టుకున్నాడు అందుకని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే దేవుని ప్రణాళికలో ఉండి దేవుని చిత్తానుసారంగా ఉన్నప్పుడే 
దేవుని కృపను మనం చూడగలం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం అనుకుంటాం ఈ రోజుల్లో వాక్యం చెప్పటమే సేవ పాట పాడటమే సేవ అనుకుంటాం మహా ఇవేం కాదు దేవుని చిత్తాన్ని చేయటమే దేవుని సేవ దేవునికి స్తోత్రం హలే సేవ ఇది మరి ఎవరు చెప్తారంటే పరిశుద్ధాత్మను మనకు బోధించాలి మనుషులు మనకు చెప్పరు ఎందుకని ఎందుకని అంటే రాజు ఆత్మీయుడైతే ప్రజలు ఆత్మీయులు అవుతారు రాజు ఆత్మీయుడు కానీ ప్రజలు అలాగవుతారు రూట్ ఏముంటుందో ఫ్రూట్ అదే ఉంటుంది కదా రూట్ సరిగ్గా లేని ఫ్రూట్ ఎలా సరిగ్గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం చేయలేము చేయకూడదు అందుకని ఎక్కడెక్కడ విజయవాడలు అమ్మేసి బంగిని పల్లి బంగిని పల్లి అండి ఎవడు నమ్ముతాడు నమ్మకూడదు అది ఏదేదో అన్ని పనులు చేసేసి నేను ఫెలోషిప్ నేను ఫెలోషిప్ అండి ఎవడు నమ్ముతాడు ఎన్ని ఎవరికే ఎవడు ఉంటాడు అసలు ఈ రోజు డినామినేషన్లు వేరు అవ్వచ్చు కానీ అధిపతి ఒక్కడే లెక్క చెప్పుకోవాల్సింది ఆయనకి ఆ విషయం తెలియదు వాళ్ళకి జనాలు తెలియట్లా తెలియని ఎవరు అంతే అందుకని గమనించాలి ఆ పేరైతే వాడుకుంటున్నాడు హెబ్రీడ్ అని కానీ ఆ హెబ్రీడికి తగిన లక్షణాలు ఫిబ్రరీకి తగిన జీవితం యోనాలో మనకి కనపడదు అందుకని మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే పన్నెండవ వచ్చినంలో యోనా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే పన్నెండవ వచ్చిన మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నన్ను బట్టి ఏ ఈ గొప్ప తుపాను మీ మీదకు వచ్చినని నాకు తెలిసి ఉన్నది నన్ను ఎత్తి సముద్రములో పడవేయడి అప్పుడు సముద్రము మీ మీదకి రాకుండా నిమ్మలించునని అతడు వారితో చెప్పాను జాగ్రత్త గమనించండి ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనం గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఏంటని ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు యోనా ప్రయాణిస్తున్న ఓడకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయే సమస్య ఈ ఓడను తెలికి చేయటం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు వాళ్ళ దేవుళ్ళని వాళ్ళ దేవతలు అందరినీ మొక్కారు కానీ అతను అన్న మాట ఏంటంటే నా వల్లే వచ్చింది కదా నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో పడేయండి పోతుంది అన్నాడు అంటే ప్రాబ్లము క్రియేట్ చేసింది అతని నా వల్లే వచ్చింది అన్న సంగతి అతనికి అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కూడా అతనే చెప్తున్నాడు ఎత్తి సముద్రంలో పడేయండి అప్పుడు కానీ ఈ తుఫాను పోదు గమనించాలి ఆ వివేచన ఆ వివేకం అయితే యోనాలో మనకు కనబడుతున్నాయి కానీ దేవుని పిలుపుకి లోబడాలి దేవుని పిలుపుకి విధేయత చూపించాలి అన్న విధానం మాత్రం మనకు కనిపించట్లా నా వల్ల వచ్చింది అంటున్నాడు కానీ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పటల్లా జాగ్రత్త గమనించండి నేను చేయకూడని పని ఒకటి చేశాను నినేవేకి వెళ్ళమంటే తర్శీషకు వచ్చాను అందుకనేది వచ్చింది అని ఒప్పుకోవట్లా ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకుంటే పరుగు బదుకు ఒప్పుకోవట్లా ఈ రోజున విజయ విశ్వాసుల పరిస్థితి అనేక మంది పరిస్థితి అదే ఉంది అమ్మో చెప్తే చాలా తప్పు కాదు చెప్పద్దు అక్కడ నుంచి పాలిష్ చేసి మేకప్ వేసి పై పైన కొట్టేద్దాం అదే జరిగేది అదే అందుకని పన్నెండో వచ్చినలో ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే నా వల్లే వచ్చింది గనుక నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో పడేయండి అందుకని యోనా జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు యోనాకి దేవుడు గొప్ప మత్స్య అని సిద్ధం చేశాడు అంటే ఆ మత్స్యం మింగేలాగా మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు గొప్ప మత్స్యం ఒకటి యోనాను మింగవలదని హోవా నియమించి ఉండగా యోన మూడు దినములు ఆ మత్స్యం యొక్క కడుపులో జాగ్రత్త గమనించాలి ఓడ అడుగు భాగానికి వెళ్ళి నిద్రపోతున్నప్పుడు పశ్చాత్తాపడు ఉంటే ఈ రోజు నా సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఆ చేప కడుపులో మూడు రోజులు ఉండాల్సిన అవసరం ఉండేది కదా మరి అక్కడ పశ్చాత్తాపడలేదు కదా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయటం మొదలెట్టాడు రెండవ చేయ మూడు దినములు ఆ మత్స్యము ఆ మత్స్యం యొక్క కడుపులో ఉండెను అప్పుడు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడో రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నుంచి మనకి అనేకమైన విషయాలు కనబడుతూ ఉంటాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మొదటి అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో ఆ గొప్ప మత్స్యము మరి దేవుని మాట విన్నట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఎలియాసరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒంటెలు కూడా అతనితో పాటు మోకలించి ప్రార్థన చేసినట్టుగా అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది దానియలు భక్తుడు మరి చర్చల్లో ఉన్నప్పుడు సింహాల బోనులు ఆ సింహాలు కూడా జానియాలతో కలిసి మోకరించినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆయన సృష్టించిన ప్రతీది ఆయన మాట వింటుంది కానీ ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపంలో సృష్టించబడిన మానవుడు ఆయన మాట వింటలేదు ఇది మనం గమనించాలి 
ఒంటలు ఏమో మోకరిస్తున్నాయి సింహాలు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాయి ఈ మత్స్యం ఎక్కడ మింగమంటే అక్కడ మింగుతుంది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కక్కమంటే అక్కడ కప్పుతుంది బాగానే ఉంది మరి ఆ మహామత్యం కడుపులో మూడు రోజులు ఉండమంటే దానికి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉందో అది కూడా దేవుని మాట వింటుంది కానీ దేవుని కోలికలో దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన మానవుడు దేవుని మాటను వింటలేదు జాగ్రత్త గమనించాలి దేవుని మాటను వింటలేదు అందుకని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మానవ ప్రయత్నాలు అనేకమైనవి చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుని చెత్తము అదే దేవుడు జరిగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దానివల్ల దేవునికి మహిమ మనిషికి ఘనత దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ కానీ యోనా భక్తుడు అనుకుంది అది కాదు తర్శీషుకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడే ఉంది అందుకని యహోవా సన్నిధి నుండి పారిపోయిన అన్న మాట మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది మొదట అధ్యాయము మరి రెండవ వచనంలో మనకు ఆ మాట కనపడుతూ ఉంటుంది అందుకని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఓ ఓడ అడుగు భాగాన ప్రార్థన చేయలేదు గనక ఇప్పుడు ఓడ మత్స్యము ఆ చేప కడుపులో మూడు రోజులు ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా యోన మనకి కనబడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అప్పుడు వరకు దేవునితో ఒక సంబంధాన్ని పోగొట్టుకున్న యోన దేవునితో మాట్లాడబడి దేవుని చేత ఒక పని అప్పగించబడిన యోన ఇక దేవుడు మాట్లాడలేదు మొదట అధ్యాయంలో మాట్లాడలేదు రెండవ అధ్యాయంలో కూడా మాట్లాడలేదు మూడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చినంలో దేవుడు మరలా యోనాతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అంతటా యహోవా వాకు రెండవ మారు యోనాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా నీవు లేచి నినవే మహాపురమునకు పోయి నేను మీకు తెలియజే సమాచారము దానికి ప్రకటన చేయము దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఇక్కడ దేవుడు యోనాతో మరొక్క మారు మాట్లాడుకు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఈ మాటకు యోన అయితే విధేయత చూపించాడు కారణం ఆ మూడు రోజుల పశ్చాత్తాప ప్రార్థన కావచ్చు ఈ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన దేవునితో ఎంత దగ్గర చేస్తుందో యోనా జీవితాన్ని చూస్తే మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది బహుశా యోనాకి ఇప్పుడు ఏ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు ఏ డీవియేషన్స్ లేవు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసేవాళ్ళు కూడా లేరు మూడు రోజులు ఏకాంత ప్రార్థన అనుకుందాం బహుశా ఆ మూడు రోజులు ఏకాంత ప్రార్థన దేవునితో ఎంత దగ్గర చేసిందో మరొకసారి దేవుడు యోనాతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు మరొకసారి ఆ పనిని ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు నువ్వు వెళ్ళి నేనే వేకి నేను చెప్పింది ప్రకటించు ప్రవక్త చెయ్యాల్సింది అదే నువ్వేనా నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగావు నువ్వేనా ఇద్దరు ఒకేలాగా ఉంటారా నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఒక రెండు నిమిషాలు నేను కథ చెప్తున్నా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దేవుడు మరొక్క మారు పనిని అప్పగించడం మొదలెట్టాడు అదేంటంటే నువ్వు వెళ్ళి నినే వాళ్ళకి ప్రకటించు ప్రవక్త చేయవలసింది కూడా అదే దేవుని ఆజ్ఞానుసారం నడుచుకోవటం దేవుని చెప్పాల్సిన మాటను వారికి ప్రకటించటం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో దేవుడి ఆజ్ఞకు ఏ విధంగా మరి యోన లోబడుతున్నాడో మనకు కనబడుతుంటుంది కాబట్టి యోన లేచి యహోవా సెలవు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము నినేవే పట్టణంకు పోయాను నినేవే పట్టణము దేవుని దృష్టికి గొప్పదై మూడు దినములు ప్రయాణమంత పరిణామం పరిమాణము గల పట్టణము మరి యోన ఆ పట్టణంలో ఒక దిన ప్రయాణం అంత దూరము సంచరించుచు ఇక నలభై దినములకు నినేవే పట్టణకు నాశనము నాశనమగునని ప్రకటన చేయగా నినేవే పట్టణస్తులకు కలిగిన పశ్చాత్తాపం ఆ తర్వాత వచ్చినాల్లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆఖరిగా ఈ నాలుగవ అధ్యాయంలో నినేవే జనాభా మనకి ప్రస్తావించబడుతుంది ఆ రోజుల్లోనే నూట అనగా లక్ష జనాభా ఎన్ని రోజులు ప్రయాణం చేయొచ్చు అంటే నినేవే పట్టణం ఎంత పెద్దది అంటే మూడు రోజులు ప్రయాణం చేయొచ్చు జాగ్రత్తగా గమనించాలి మూడు రోజులు ప్రయాణం చేయొచ్చు జనాభా లక్ష ఇరవై వేల మంది మన మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే కానీ యోనా ప్రయాణం చేసింది యోనా సంచరించింది ఒక్కరోజే ప్రకటించింది ఒక్కరోజే జాగ్రత్తగా గమనించాలి 
మొదటి రోజు ఒక నలభై వేల మందికి రెండవ రోజు మరో నలభై వేల మందికి ఆ తర్వాత మూడో రోజు నలభై వేల మందికి చేయొచ్చు కదా ఆహా ఆ దేవుని చేత గర్జించబడిన తరువాత దేవుని ప్రవక్త ఎంత బలంగా పనిచేస్తున్నాడో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఆయనే పనిచేశాడు ఆయన ఒక్కడే పనిచేశాడు ఒక్కడే ప్రకటించాడు నలభై రోజుల్లో నేనేవే నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు సరిదిద్దుకోవాలి ఇంక తప్పలేదు ఆహా ఇంక మీరు తప్పదు మీరు మాత్రం మారాల్సిందే ఇది ఆయన చేసిన ప్రకటన కాబట్టి రాజు మొదలుకొని పేదవారి వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజు కూడా సింహాసనం దిగిపోయాడు గోని పట్ట చుట్టుకున్నాడు బూడిద పోసుకున్నాడు పశువులు కూడా మేతమై లేదు నీళ్లు కూడా తాగలేదు ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ పశ్చాత్తాపడటం వలన అనగా మూడు రోజుల్లో చేయాల్సిన పని యోన ఒక్క రోజుల్లో చేయటం వలన ఎంత గొప్ప కార్యం అక్కడ జరిగిందో మనకి అర్థం వచ్చి ఉంటుంది లక్ష ఇరవై వేల మంది మారు మనసు పొంది దేవునితో తిరిగినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటాడో ఆయన ప్రణాళిక అనుసారంగా ఆయన చిత్తానుసారంగా వ్యక్తి నడిచినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ వ్యక్తి చేసే ప్రతి పనిని దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఒకరు చేయాలి అని ఇదేదో ఒకరి చేత ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోనో లేకపోతే ఒకరి చేత గద్దించబడో ఈ రోజున మరి చెయ్యాలి అంటే జనాలకు నచ్చనే నచ్చదు రకరకాల ఉద్దేశాలతో లేకపోతే ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్స్తో మనం ఈ రోజున ఉండిపోవటం వలన ఒక ధోరణిలో ఒక భావనలో ఆలోచించటం వలన మనకి ఇవన్నీ కూడా విధేయత సాధ్యం కాని పరిస్థితి అయిపోతుంది దేవుని మాటకి విధేయత చూపించలేని పరిస్థితి దేవుని దాసునికి విధేయత చూపించలేని పరిస్థితి వాక్యానికి విధేయత చూపించలేని పరిస్థితి అందుకనే గమనించాలి నా వెళ్ళిపోతే కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక నా మూడు రోజుల్లో చేయాల్సిన పని ఒక్క రోజులో చేసాడు కారణం ఏంటి బాధ్యత ఫీల్ అయ్యాడు ఆ బాధ్యత వహించాడు ఆ బాధ్యత వహించాడు గనుకనే ఇవన్నీ చేయగలిగాడు లేకపోతే చేయగలిగేవాడు కాదు నేను లెక్కలు వేసినట్టు మొదటి రోజు నలభై వేలు రెండో రోజు ఇంకో నలభై వేలు మూడో రోజు ఇంకో నలభై వేలు అంటే అది ఎప్పటికీ కానీ మొదటి రోజే నలభై వేల మంది ప్రకటించాడు అనుకుందాం ఈ నలభై వేల వలన ఎంతమంది మారుంటారు ఎనభై వేల మంది ఖచ్చితంగా మారారని మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఆయన సంచరించింది ఒక్కరోజే ఆయన తిరిగి ప్రకటించింది ఒక్కరోజే అందుకనే జాగ్రత్త గమనించాలి ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నాడు పరిస్థితి చాలే అనుకున్నాడు అందుకనే అవిధేయత అనేది యోనాలో మొదటి నుంచి కనపడుతున్న విషయం మొదటి నుంచి కనపడుతున్న విషయం అందుకోసం నాకు తిరిగి వెనక్కి అంటే ఇదే సమాధానపడి లేదా దేవునితో విధేయతలో ఉండి అది చేయటం వేరు అందుకని యోనా జీవితంలోనే మనం చూస్తే ఆ విధేయత ఉన్నప్పుడే దేవుని పని జరిగింది తప్ప ఆయన ఎక్కడో అవిధేయతలో ఉండిపోయి దేవుని ప్రణాళికను దేవుని ఉద్దేశాన్ని పట్టించుకోకుండా ఇవన్నీ జరగాల కాబట్టి దేవునికి విధేయుడిగా ఉండకుండా మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించకుండా మనం జరిగించేది ఏమీ లేదు ఎన్ని లెక్కలు వేసుకొని అన్ని రాసుకొని ఎక్కడ అయ్యి ఉన్నాయి అక్కడ అయ్యి ఉన్నాయి ఎక్కడ అయ్యి ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆగ్రహ తెలియదు కదా ఎలా తెలుస్తే విధేయత చూపించం కదా అవి తెలియదు అవి విధేయత ఉండదు కదా దాని ఫలాన్ని అనుభవించలేము అది కనపడతానే ఉంటుంది దాని ఫలాన్ని అనుభవించలేము అందుకని గమనించాలి యోనా జీవితం చాలా జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి విశ్వాసికి ఆపాదించుకోవాల్సిన యోనా జీవితం ఆ విధేయత కావచ్చు దేవునితో తనకున్న ప్రణాళిక ఉన్న దేవుని ప్రణాళికలో తనకున్న దర్శనం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలుగా మనకు కనబడుతు ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో ఆ ఒక దినం అంతా ప్రయాణం అంతా లెక్క ఆయన పర్యటించాడు ప్రకటించాడు అంతా పనిచేశాడు కానీ లక్ష ఇరవై వేల మంది రక్షించబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరిని పెట్టుకోవాలి అసిస్టెంట్ని పెట్టుకోవాలి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎవరైతే దేవుణ్ణి యథార్థంగా ప్రేమిస్తారో యథార్థ పదంతో ఉంటారో వాళ్ళు దేవుని కోసం ఏదైనా చేస్తారు అందుకని 
నీకు ఒకగానొక్క కుమారుడైన ఇస్సాకు నాకు బలిగా అర్పించి అంటే కట్టెలు చీల్చింది సేవకులు కాదు మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది పనులు ఉన్నారు అబ్రహాముకి వాళ్ళు కాదు పనిచేసింది అబ్రహామే లేచాడు అబ్రహామే గంత కట్టాడు అబ్రహామే కట్టెలు చీల్చాడు కారణం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించిన విధానం దేవుణ్ణి ప్రేమించిన విధానం మిలెత్తులో ఒకసారి వెళ్తూ పౌరు భక్తుడు ఓడ బద్దలైపోయింది రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒడ్డుకు వచ్చారు అప్పుడు పౌలే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నాకు సేవ చేస్తారులే పరిచయం చేస్తారులే అనుకోలా ఆయనే వెళ్ళి పొల్లలేరి జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి చలి కాసుకోవటానికి కష్టపడ్డాడు మరి రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఉన్నారు కదా ఓళ్ళలో ఇంకొక భయంకరమైన ఉదాహరణ ఏంటంటే యేసు ప్రవేశిష్యుడు కాలి ఎవరు ప్రేమిస్తారో వాళ్ళు దేవుని పనిచేస్తారు ఏదైనా చేస్తారు ఎంతవరకైనా సహిస్తారు ఏదైనా చేస్తారు అందుకని జాగ్రత్త గమనించాలి దేవుని ప్రేమించకపోతే ఇవన్నీ సాధ్యం కావు సాధ్యం కావు అందుకని అనేక సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం దేవుని పోలికలో చేయబడిన మనిషి ఎందుకు ఈ విధంగా అయిపోతున్నాడని గత వారం కూడా మనం ధ్యానం చేసుకుంటాం ఎందుకు యవజయత్ అనేది మనిషి జీవితంలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు మాట వినకపోవటం దేవుని మాటకు విధేయత చూపించకపోవటం అనేది వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే మన అనేక సందర్భాల్లో చాలా కారణాలు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే యోనా జీవితంలో కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే దేవుడు ఏం ప్రకటించమన్నాడో ప్రకటించాడు కానీ ఎలా ప్రకటించాడు లేకపోతే ఏ విధంగా దేవుడు అతన్ని ఒక దర్శనం కలిగి ఉన్నాడన్న విషయాలు ఇందినేవే ప్రజలకు ఏం చెప్పల నేను దేవుడు వెళ్ళమంటే వెళ్ళకుండా నినేవే రాకుండా తర్శీష్ వెళ్ళాను నేను తర్శీష్ వెళ్ళటం వల్ల అక్కడ ఒక తుఫాన్ వచ్చింది దానివల్ల దేవుడు రెండోసారి నన్ను మళ్ళీ పట్టుకొని చేప కడుపులో పెట్టి తీసుకొచ్చి నినేవే దగ్గర పడేశాడు ఈ విషయం చెప్పుకుంటే జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ విషయం చెప్పుకుంటే ఇంకెంత త్వరగా ఉద్యోగం వచ్చేదో నినేవే ప్రాంతంలో నేను అనుకుంటూ ఉంటాను కారణం ఏంటంటే నినేవే పట్ల దేవుడు ఎంత ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది నినేవే వాళ్ళకి ఈయన సాధారణంగా పరిచర్య చేస్తేనే ప్రకటిస్తేనే ఇంత ఇదిగా ఉద్యోగం వస్తే నినేవే పట్టణంలో దేవుడు వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో గ్రహించగలిగితే వారికి ఇంకెంత ఉద్యోగం వచ్చేది అందుకనే గమనించండి తర్వాత రోజుల్లో చూస్తే తర్వాత అధ్యాయంలో చూస్తే మరి యోన దేవునితో మరి ప్రశ్నించేవాడిగా దేవుడికి ఎదురు చెప్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుచు ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే పౌలు భక్తుడు తనకున్న ఇది అంతా అంటే తనకున్న పరిచర్య మొత్తాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏ విధంగా అయితే కష్టపడ్డాడో యోనా కూడా ఆ విధంగా కష్టపడి ఉంటే నినేవే కాదు ఆ ఖండం మొత్తాన్ని కూడా దేవుడు యోనా కథ చెప్పేవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని నినేవే పట్టణం పరిస్థితిని బట్టి దేవుడు ఎంతగా బాధపడుతున్నాడో మొదటి వచ్చిన నుంచి మనకు అర్థం అవుతుంది ఉంది కానీ ఆ విషయం యోనా మాత్రం సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్టు మనకు కనిపించదు అందుకనే చూడండి యోన నినేవే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడటం పదవ వచ్చిన మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఈ నినేవే వారు తమ చెడు నడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచున్న క్రియలను దేవుడు చూచి పశ్చాత్తాప్తుడై వారికి చేయుదునని తాను మాట ఇచ్చిన కీడు చేయక మానను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అనగా లక్ష ఇరవై వేల మంది కూడా రక్షించబడ్డారు మనం గమనించినట్టయితే ఇల్లు మారిపోవటం దేవుడు కీడు చేయకుండా ఉండటం ఇప్పుడు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు యోన నాలుగవ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే మొదటి వచ్చినలో మనకు కనబడుతుంటాయి యోన దీన్ని చూచి బహు చింతాక్రాంతుడై కోపవించు గమనించారు వాళ్ళ నాశనం అయిపోతున్నారు అంటే బాధ కలగలేదు అతనికి నువ్వు నిద్రపోతావు అంటే బాధ కలగలేదు అతనికి కానీ వీళ్ళందరూ రక్షించబడ్డారు లక్ష ఇరవై వేల మంది అంటే బాధ కలుగుతుంది వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు శ్రమ రాదు నలభై రోజుల్లో శ్రమ వస్తుందని నేనే ప్రకటించాను కానీ ఇప్పుడు రావటం లేదు కదా అందుకని ఇప్పుడు యోనాకి చాలా బాధ కలుగుతుంది చింతాక్రాంతుడై యుహోవా 
నేను నా దేశమందు ఉండగా ఇట్లా జరుగునని నేను అనుకుంటుంది కదా అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహుశాంతమును అత్యంత కృపయోగాల దేవుడు అయి ఉండి పశ్చాత్తాపడి కీడు చేయక మానదు అని నేను తెలుసుకొని దానికి ముందుగానే దర్శేషునకు ఆ విషయం నాకు తెలుసా నువ్వు అంత జాలిగా వాడు అందుకు కాదు నేను వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజున దర్శేషుకి ఈ లక్ష ఇరవై వేల మందిని నువ్వు రక్షిస్తావని నాకు తెలుసు రక్షించాలనుకుంటే దేవుడు యోనానే కాదు ఎవరి చేత అయినా రక్షించేవాడు ఎవరి చేత అయినా ప్రకటించేవాడు కానీ యోనాని ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు ఆ ప్రణాళికను యోనా గ్రహించట్ల ఆ స్థాయిలో యోనా లేడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యోనాలో ఐ స్పెషలిస్ట్ వచ్చేసాడు నేను చెప్పాను ఐ అది ఇప్పుడు జరగలేదు ఎలా ఇప్పుడు ఈ రెండో రోజుల నుంచి ఈ రెండు రోజుల తర్వాత నుంచి నేను వెళ్తే వీళ్ళు అసలు నా మాట వింటారా చెప్పాడు పిచ్చోడిలాగా ప్రవక్త కానీ దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించాడులే అని నన్ను అసలు పట్టించుకోలేదు ఈ భావన ఎక్కువైపోతుంది కానీ వాళ్ళు రక్షించబడ్డారు వాళ్ళు దేవుని శ్రమ నుంచి లేకపోతే ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడ్డారన్న సంతోషం అయితే యోనాలో మనకు కనిపించటం లేదు అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే నాలుగవ అధ్యాయము నా ఐదవ వచ్చినలో చూస్తే అసలు ఏం జరగబోతుంది పట్టణానికి చూడటానికి ఉన్నాడు ఈ చింత లేకపోతే ఈ వ్యసనం అలాగే ఉండిపోయింది నేను అందుకనే రాలేదని కూడా జీవించు అంటున్నాడు అందుకనే మనం గమనిస్తే నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినోడు అప్పుడు యోన ఆ పట్టణం నుండి పోయి దాని తూర్పు తట్టున బస్ చేసి అచ్చట పందిలి ఒకటి వేసుకొని పట్టణమునకు ఏమి సంభవించినో చూచెదనని ఆ నీడను కూర్చొని ఉండగా దేవుడు దేవుడైన యహోవా సరుచెట్టు ఒకటి ఏర్పరిచి అతని కలిగిన శ్రమ పోగొట్టుటకై అది పెరిగి యోనా తలపైగా నీడ ఇచ్చినట్లు చేశాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అందుకని ఆరో వచ్చినలో చూసినట్టయితే మరి ఇంతటి అవిధేయుణ్ణి కూడా దేవుడు బుజ్జగిస్తున్నాడు జాగ్రత్త గమనించాలి ఇంతటి అవిధేయుణ్ణి కూడా దేవుడు బుజ్జగిస్తున్నాడు దేవుణ్ణే ప్రశ్నించాడు నువ్వు ఇలా చేస్తావని నాకు తెలుసు అందుకని నేను రాలా అంతకుముందు నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని కదా తర్శీషికి ఇప్పుడేమో నిన్నే వేకి వెళ్ళమన్నా నన్ను నువ్వు ఇలా చేస్తావని నాకు తెలుసు అటువంటి అవిధేయుణ్ణి అటువంటి మొండి స్వభావం కలిగిన వ్యక్తిని కూడా దేవుడు బొజ్జగించటం మనకి ఆ తర్వాత వచ్చిన అనగా ఆరవ వచ్చినంలో మనకి కనబడుతుంటుంది ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ వచ్చినలో చూసినట్టయితే అప్పుడు దేవుడు ఆ సొర చెట్టును గురించి నీవు కోపగించటం న్యాయమా అని యోనాను అడుగగా యోన ప్రాణము పోవునంతగా కోపించుట న్యాయమే అనేను అందుకు యహోవా నీవు కష్టపడకుండా పెంచు పెంచ కష్టపడకుండాను పెంచకుండాను ఒక రాత్రిలోనే పుట్టి పెరిగి ఒక రాత్రిలోగానే వాడిపోయిన సొర చెట్టు విషయంలో నీవు విచారపడుచున్నావే అయితే నూట ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ ఎక్కుడి ఎడమలు ఎరుగని జనమును బహు పశువులను గల నినివే మహాపురం విషయంలో నేను విచారపడవద్దా అని యోనాతో సెలవిచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈ ఒక్క ఎండిపోయిన సొర చెట్టు గురించే నువ్వు బాధపడుతున్నావే నువ్వు లక్ష ఇరవై వేల మంది నాశనం అయిపోతే నేను ఇంకెంత బాధపడతానని చాలా ఉపమాన రీతిగా ఒక ఉదాహరణ రీతిగా యోనాకి దేవుడు చూపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం గమనించినట్టయితే మరి అంతకు మునుపు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మరి మూడవ వచ్చిన నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూస్తే నేను బ్రతుకుట కంటే చొచ్చట మేలు యహోవా నన్ను ఇక బ్రతుకుని ఇక చంపమని యహోవాకు మనవి చేశాను తన పరిస్థితి తన జీవితాన్ని అయితే మార్చుకోవటం లేదు కానీ తన ప్రాణాన్ని అయితే తీసేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు నేను చంపు నేను చనిపోతే బాగుండు అనుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకని జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్టయితే యోనాలో ఏమాత్రం కూడా మరి నినివే పట్ట బాధ్యత మనకు కనిపించదు ఆ రోజున లక్ష ఇరవై వేల మంది మరి మారు మనసు పొందినప్పటికీ వారందరూ కూడా రక్షించబడినప్పటికీ యోనా చేసిన పని ఏమాత్రం కూడా ఫలించలేదు అనటానికి ఆ తరువాత నహూము గ్రంథంలోనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది నహూము గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తే మరి నిన్నవేకి సంబంధించిన ప్రస్తావన మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది నరహత్య చేసిన పట్టణమా నీకు శ్రమ అది ఎడతెరగక ఎరపట్టుకొనొచ్చు మోసముతోనూ బలత్కారముతోనూ నిండి ఉన్నది ఏడవ వచ్చిన మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూసినట్టయితే అప్పుడు నిన్ను చూచు వారందరూ యొద్ద నుండి పారిపోయి నిన్నవే పాడైపోయాను దాని కొరకు అంగలార్చు వారెవరు నిన్ను ఓదార్చు వారిని ఎక్కడ నుండి పిలుచుకొని వచ్చిందని వచ్చడము అందరూ 
పని అయితే చేశాడు లక్ష ఇరవై వేల మంది అయితే రక్షించబడ్డారు కానీ ఆ తరువాత ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఆ నిలకడ అనేది నేనే పట్టణంలో మనం చూడం కారణం ఏంటంటే వాళ్ళని రక్షించాడు వాళ్ళని ఉజ్జీవింపజేశాడు కానీ వాళ్ళని దేవుల్లో ఎదిగేలాగా నిన్ యోనా భక్తుడు అయితే నిన్నవేలను ఉండి ప్రయత్నించడం అందుకని పందిరి వేసుకొని చూడటం మొదలు పెట్టాడు అంటే బాధ్యత లేని వ్యక్తిగా యోనా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక వ్యక్తి చేసిన సేవ తర్వాత రోజుల్లో ఎందుకు కొనసాగించబడటం లేదంటే బాధ్యత లేని వాళ్ళని తయారు చేయటం వల్ల అటువంటి వారిని గమనించండి యోనా తర్వాత దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోవటం వలన ఆ తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆ ఉద్యోగం చల్లారిపోయింది మళ్ళీ నినేవే బ్యాక్ టు పే వెళ్ళి అందుకని నినేవే నరహత్య చేయించిన పట్టణమా నీ గురించి ఎవరు అంగలారుస్తారు పౌలు తయారు చేశాడండి తీతును తయారు చేశాడు గాయం తయారు చేశాడు ఎఫఫ్రాత్ను తయారు చేశాడు మనం ఎవరు తయారు చేస్తున్నా ఎవరు తయారు చేస్తున్నాం మనలాంటి వాళ్ళే తయారు చేస్తున్నాం మనకంటే తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నాం మనకంటే ఎక్కువ స్థాయి వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నాం జాగ్రత్త గమనించాం శిష్యులు తయారు చేశాడండి యేసు ఆ పన్నెండు మంది దేవుని కంటే గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగారు పౌలు తయారు చేశాడు తీర్చును గాయని వీళ్ళందరూ తయారు చేశాడు అఫ్కోర్స్ పౌలుతో విభేదించి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు బర్మబాబు ఉన్నాడు చాలా మంది ఉన్నారు విభేదించడం విస్తరించడం కోసం అనుకుందాం కాసేపు కొన్ని బర్ణబా చేసింది ఏంటి అందుకని ఆ తర్వాత రోజుల్లో యోనాకి ఎవరు కూడా యోనా ఫాలోఅప్ చేయలేదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో నిన్న గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు కూడా లేరు కాబట్టి లక్ష ఇరవై వేల మంది ఒక్క రోజులో రక్షించబడితే ఆ తర్వాత దాని పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మరొక్కసారి నరహత్య చేసే పట్టణంగానే మనకు కనబడుతుంటే నరహత్య చేసిన పట్టణమా నీకు శ్రమ నహూము గ్రంథంలో మరి చూసినట్టయితే నినేవే పాడైపోయనే జాగ్రత్త గమనించండి బాధ్యత వహిద్దాం సేవ పట్ల బాధ్యత వహిద్దాం పరిచర్య పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉందాం ఎవరు అడిగితేనే మనం చేద్దాం ఎవరో మనల్ని బొజ్జకిస్తేనే దుమ్మితేనే మనం పలానా పని చేద్దాం కాదు చేద్దాం ప్రేరేపణ కలిగినంతసేపు చేస్తూనే ఉన్నాం దేవుని మాటకు దేవుని సేవకులకు విధేత చూపిస్తూనే ఉన్నాం ఆ విధంగా మనం ప్రభు పరీక్షల్లో ముందుకు వెళ్ళవలసిన వారం అయిందాం కారణం ఏంటంటే నా ఇల్లు నిండినట్లుగా యజమానుడు అంటున్నాడు మనం చదువుకున్న మూలవాటి లోకాసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యయన రోజు నా ఇల్లు నిండినట్లుగా మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి తీసుకొని రండి జనాలు ప్రకటించండి జనాలకి వాళ్ళు రావాలి నా ఇంటికి నా ఇల్లు నా మందిరం రావాలి చదివితే నా ఇల్లు నిండినట్లుగా వెళ్ళండి తీసుకొని రండి వాళ్ళందరినీ రాజనగరంలోకి వెళ్ళండి సంత వీధుల్లోకి వెళ్ళండి పిలవండి వాళ్ళందరినీ కారణం ఏంటి నా ఇల్లు నిండాలి బాధ్యత కలిగి ఉన్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి పరిచర్య పట్ల సువార్త పట్ల భారం కలిగి ఉండాలని యోనా జీవితం ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని మాటకు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించి దాని వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటూ దేవుని చిత్రంలో ఎదగటానికి దేవుని కృప మనకు సహాయం చేయాలని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడ మహోన్నతుడ సరస్వతి కలిగిన కృప ఉదయకాల సమయంలో తండ్రి నినివే గురించి బాధ్యత వహించిన మీ ప్రేమను మేము గుర్తించామయ్యా అన్ని జనుల పట్లే మీరు ఎంత బాధ్యత కలిగి ఉంటే ఇస్రాయిల్ పట్ల మీరు ఎంత బాధ్యత కలిగి ఉంటారు ఇస్రాయిల్ పట్ల మీ ప్రేమ ఎంత గొప్పతో మేము అర్థం చేసుకున్నాం ప్రభా అట్టి ప్రేమను మేము అన్ని జనులకు చూపించేలాగన మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారం వచ్చి మేము అన్ని జనులకు మేము ప్రకటించే వారంగా ఉంటామన్న సత్యాన్ని మేము గ్రహించి ఇందులో ప్రకటించే వారంగా ఉంటాను మా సహాయం చేయమని ఈ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రపరచమని సమస్త గంత మహిమ మీకే అర్పిస్తుంది ఏసు అతి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి పెడుతుంటున్నాము తండ్రి